pH equal minus log H plus এর ঘনমাত্রা অর্থাৎ কোন দ্রবণে H plus এর ঘনমাত্রা ঋণাত্মক লগারিদমকে pH বলা হয় আমরা এর আগে একটি তীব্র অ্যাসিড এর pH কিভাবে বের করে অথবা কোন ক্ষারীয় দ্রবণে pH বের করে কিভাবে এবং সেই সাথে দুর্বল অ্যাসিডে pH কিভাবে বের করে সেগুলো আমরা দেখেছিলাম বিয়োজন মাত্রা এবং বিয়োজন ধ্রুবকের সম্পর্ক দেখেছিলাম এবার আমরা pH রিলেটেড আরো কিছু প্রবলেম দেখব যেমন যদি বলা হয়ে থাকে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 8 মোলার HCl এর pH কত তো আমরা এর আগে যে প্রবলেমগুলো দেখেছিলাম ওই হিসাব মতে এই দ্রবণে H+ এর ঘনমাত্রা কত হওয়া উচিত 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 8 এবং pH হওয়া উচিত মাইনাস লগ 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 8 8 প্রথমে দেখতে হচ্ছে 10 টু দি মাইনাস HCl এর pH কত তো আছে 8 দাঁড়াচ্ছে কিন্তু এইখানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় HCl একটি অ্যাসিড এবং আমরা জানি অ্যাসিড দ্রবণে pH 7 এর নিচে হয় আর pH যদি 7 এর উপরে যায় তাহলে সেটা কেমন হবে খালি ড্রাউন হবে এই 10 টু দি মাইনাস 8 মোলার HCl এর pH কত হচ্ছে 7 এর উপরে হচ্ছে যা মিন করছে এটা একটি খালি ড্রবণ কিন্তু HCl খালি ড্রবণ না HCl হচ্ছে অম্লীয় দ্রবণ তাহলে আসলে এই ক্ষেত্রে সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে আমরা এর আগে পিএইচ এর যে ডেফিনিশন এবং পিএইচ এর যে প্রবলেমগুলো করেছি সেখানে একটা ব্যাপার অবলোক করে গিয়েছিলাম আর সেটি হচ্ছে আমরা পিএইচ বের করি কোন একটা দ্রবণের জন্য যেমন বলা হচ্ছে যে এই একটা কন্টেনারে HCl এর কয়টি অণু রয়েছে 61 টি অণু রয়েছে যদি প্রশ্ন করা হয় যে এই কন্টেনারে শুধুমাত্র 61 টি HCl কারণ অ্যাসিড শুধুমাত্র অ্যাসিড কখনো বিয়োজিত হয় না অ্যাসিড কেবল বিয়োজিত হবে যদি সেখানে কি থাকে পানি থাকে তার মানে হচ্ছে এই HCl এর সাথে যদি পানি মিশ্রিত থাকে তাহলে সেটি কেবল কি হতে পারে বিয়োজিত হতে পারবে অতএব যখনই আমরা কোনো একটি দ্রবণে pH বের করি সেটি শুধুমাত্র অ্যাসিড দ্রবণ হয় না বা শুধুমাত্র ক্ষারীয় দ্রবণ না অ্যাসিড বা ক্ষারের জলীয় দ্রবণ হতে হবে তো আমি আবারো বলছি আমরা pH বের করি কোন একটি অ্যাসিড বা ক্ষারের জলীয় দ্রবণে শুধু অ্যাসিড বা শুধু ক্ষারের pH কখনো বের করা সম্ভব না কারণ শুধু অ্যাসিড বা শুধু ক্ষার কখনো বিয়োজিত হবে না এটি কেবল মাত্র জলীয় দ্রবণেই বিয়োজিত হবে তাহলে যদি আমাদেরকে কখনো বলা হয়ে থাকে 0.01 মোলার HCl দ্রবণ অর্থাৎ এইটি হচ্ছে 0.01 মোলার HCl এর জলীয় দ্রবণ যার সাথে পানিও রয়েছে এবং কি রয়েছে HCl রয়েছে তাহলে এই দ্রবণের মোট H+টা আসলে কত এই দ্রবণের মোট H+ হচ্ছে এই 0.01 মোলার HCl হতে আমরা H+ পাবো 0.01 মোলার প্লাস যেহেতু এটি জলীয় দ্রবণ এবং আমরা সবাই জানি পানিতে H+ এর ঘনমাত্রা কত 10 টু দি পাওয়ার -7 অতএব এই দ্রবণটির মোট H+ হবে 0.01 10 টু দি পাওয়ার -7 কারণ पानी পানি বিয়োজিত হয়ে H+ তৈরি করবে আর HCl থেকে H+ পাবো 0.01 এটি হচ্ছে এই দ্রবণটির মোট H+ অতএব pH বের করার ক্ষেত্রে এই পুরো H+ কে মাইনাস লক করলে এক্সাক্ট आंसरটি পাওয়া যাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কেন 10 টু দি -7 কে এভয়েড করেছে কারণ 0.01 এই মানে তুলনায় 10 টু দি -7 মানটা অনেক ছোট অতএব এটি যোগ করা না করা একই কথা কিন্তু অ্যাসিডের ঘনমাত্রা যখন কমে যাবে যেমন 10 টু দি -8 মোলার HCl এই তুলনায় পানির H+ এর পরিমাণ কখনোই নেগলেক্ট করার মতো না অতএব যখন আমরা দেখব অ্যাসিডের ঘনমাত্রা কমে যাচ্ছে তখন মোট H+ আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব অ্যাসিডের ঘনমাত্রা প্লাস পানিতে H+ এর ঘনমাত্রা যদিও প্রতি ক্ষেত্রে পানি ঘনমাত্রা যোগ করেই করাটা বেটার কারণ আমরা শুধু অ্যাসিডের দ্রবণে pH বের করি না আমরা বের করি অ্যাসিড বা ক্ষারের জলীয় দ্রবণে pH এবং জলীয় দ্রবণে H+ এর সংখ্যা থাকে ওই অ্যাসিডের H+ প্লাস পানির যে H+ সুতরাং এই প্রবলেমটির জন্য ফাইনাল সলিউশন যা দাঁড়াবে তা হচ্ছে দ্রবণের মোট H+ এর পরিমাণ হবে 10 টু দি -8 যা HCl থেকে আসবে এবং পানিতে H+ এর পরিমাণ কত 10 টু দি -7 এটি হচ্ছে এই দ্রবণের মোট H+ এর পরিমাণ সুতরাং এই দ্রবণটির pH হবে -log 10 টু দি -8 10 টু দি -7 आंसर হবে 6.96 
যেহেতু এটি অম্ল দ্রবণ অতএব অবশ্যই এর পিএইচ 7 এর নিচে হবে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি 10 টু দা মাইনাস 8 মোলার এইচসিএল এর পিএইচ কত 6.96 তাহলে যখন আমরা দেখব অ্যাসিডের ঘনমাত্রা অনেক কমে যাচ্ছে তখন এইচ প্লাস এর মোট ভ্যালু আমরা হিসাব করব অ্যাসিডের এইচ প্লাস এর ঘনমাত্রার সাথে পানিতে এইচ প্লাস এর ঘনমাত্রা যোগ করে এই সাথে এখন আমরা যেটি দেখব সেটা হচ্ছে পানির আয়নিক গুণফল যদি অন্য তাপমাত্রায় তাহলে কি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যদি প্রশ্ন করা হয় 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কেডব্লিউ ইকুয়াল 9.48 ইনটু 10 টু দা -14 কেডব্লিউ হচ্ছে পানির আয়নিক গুণফল তাহলে ড্রমটির পিএইচ কত আমরা জানতাম 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির আয়নিক গুণফল হচ্ছে H+ এবং OH- এবং ওই সময় আমি বলেছিলাম যদি তাপমাত্রা চেঞ্জ হয় অবশ্যই পানির আয়নিক গুণফল চেঞ্জ হবে কারণ তাপমাত্রা চেঞ্জ পানির বিয়োজন বৃদ্ধি পাবে অতএব সেই ক্ষেত্রে আয়নিক গুণফলের মান পরিবর্তিত হবে অতএব এই প্রবলেমটি আমরা যেভাবে সলভ করব তা হচ্ছে আমরা সবাই জানি পানির আয়নিক গুণফল kW h+ আয়নের ঘনমাত্রা এবং oh- আয়নের ঘনমাত্রা যেহেতু পানি বিয়োজিত হলে সমল সংখ্যক h+ এবং oh- তৈরি করে অতএব h+ এর ঘনমাত্রা যা হবে oh- এর ঘনমাত্রা একই হবে সুতরাং h+ এর ঘনমাত্রা ইকুয়াল kW 9.48 into 10 to the power minus 14 तो तब इस पास्ट कोनों मटर पावो 3.0789 into 10 to the power minus 7 एटी वो छे एक सीसी दिगे सल्थे स्ताप माट्राई पानी ते एक्स प्लास से कोनों मटर एबंग ए अवस्थाई पीएच हवे एसीसी रिसल्स से स्ताप मात्राएं पीएच। अखंड चुदी केवल आम के प्रश्नों को रवाश है, जे ए जे जे ड्रामोटी पीएच हमारा बेकन ऑफ सिक्स पॉइंट फाइव वन, एटी की पोषण मोटर बोन, ना कि ऑमलेट मोटर बोन, ना कि खारी मोटर बोन। तो हमारे तो अवश्य तो दी तो है, एटी की ड्रामोन चिलो, पोषण मोटर बोन चिलो। क्यों बोलत पूछी दिक्कत से सस्ता पटरा छड़ा उन जे कोनो तापटरा गले ही पीएच इक्वल सेवेन शीतिन रोबे को ड्रबन आर हो बेना जब एक है तो हम देखते बात ची सीसी दिक्कत से सस्ता पटरे पानी बेशी मात्रे बीएच तो हुए चे फल के डबल मान चेंज हुए गया चे एवं पानी ते एच प्लस एवं ओएच माइनस दुटो पुरी वनी पुरी बुत्ती तो কিছু থাকে না এটি নিরপেক্ষ দ্রবণ শুধুমাত্র তাপমাত্রা পরিবর্তিত হওয়ায় এবং পানির আয়নিক গুণফল পরিবর্তিত হওয়ায় এই পানি পিএইচ 6.51 হয়ে যাচ্ছে যার নিঃসন্দেহে এটি কি দ্রবণ প্রশম দ্রবণ তাহলে আমরা পানির আয়নিক গুণফল रिलेटेड এই সমস্যাটি অবশ্যই মনে রাখব এবার পিএইচ रिलेटेड কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা যদি কোনো প্রশ্ন করা হয় কোন একটা দ্রবণের পিএইচ থেকে কি বোঝা যাবে আমি প্রথমে বলে রাখি কোন একটা দ্রবণের পিএইচ থেকে কখনোই বলা যাবে না অ্যাসিডটি সক্রিয় নাকি দুর্বল যেমন আমরা একটা উদাহরণ দেখতে পারি 0.001 মোলার H2SO4 এই অ্যাসিডের পিএইচ হবে মাইনাস লগ 0.002 ফাইনালি পিএইচ 2.69 আর যদি বলা হয় 0.001 মোলার एक्सेल ओवर एपीएच को तो होगे पीएच इक्वल माइनस लॉग 0.001 इटर पीएच को तो थ्री ये दो टो एसिड ड्रॉप ने जितने अपना पीएच कंपेयर करी एस टू एस फोर ड्रॉप ने पीएच होच्छे 2.69 एवं एक्सेल ओवर ड्रॉप ने पीएच होच्छे थ्री जो दियो उभय ड्रॉप ने घरों मात्रा एक ही এখন যে প্রশ্ন করা হয় পিএইচ থেকে অ্যাসিডের শক্তিমাত্রা বোঝা যাবে কিনা आंसर হচ্ছে পিএইচ থেকে কখন অ্যাসিডের শক্তিমাত্রা বোঝা যাবে না কোন একটা দ্রবণে পিএইচ থেকে কেবল মাত্র এই ব্যাপারটাই বলা যাবে যে দ্রবণে কি পরিমাণ H+ আন রয়েছে যদি পিএইচ খুব কম হয় তার মানে বুঝতে হবে এই ক্ষেত্রে দ্রবণে H+ এর ঘনমাত্রা বেশি যদি পিএইচ এর ভ্যালু বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে দ্রবণে H+ এর ঘনমাত্রা কম যেমন H2SO4 একটা H2SO4 থেকে দুটো H+ বের হয় এবং একটা পারগ্লিক অ্যাসিড HClO4 থেকে একটা H+ বের হয় অতএব H+ বেশি রয়েছে কোথায় সালফুরিক অ্যাসিড দ্রবণে এই কারণে এটি pH কম আর 
যদি শক্তি মাত্রা বলা হয় যে কোন অ্যাসিড বেশি সক্রিয় নিঃসন্দেহে পারক্লোরিক অ্যাসিড বেশি সক্রিয় যা আমরা আগে পড়ে এসেছি সো আমি আবার বলে নিচ্ছি পিএইচ ভ্যালু থেকে কখনো বলা যাবে না কোন একটা অ্যাসিড কতটুকু সক্রিয় বা কতটুকু দুর্বল এটি থেকে কেবল মাত্র বোঝা যাবে যে দ্রবণে কি পরিমাণ এইচ প্লাস আয়ন রয়েছে এবার অনেক সময় পিএইচ থেকে দ্রবণে এইচ প্লাস এর ঘনটা বের করতে বললে তখন আমরা কিভাবে বের করব এইচ দ্রবণে পিএইচ দেয়া আছে ফোর দ্রবণের ঘনমাত্রা কত আমরা পিএইচ ইকুয়াল মাইনাস লগ এইচ প্লাস অতএব পিএইচ ফোর ইকুয়াল মাইনাস লগ এইচ প্লাস এখান থেকে যদি আমরা এইচ প্লাস এর ঘনমাত্রা বের করতে চাই তাহলে মাইনাস ফোর ইকুয়াল লগ এইচ প্লাস উভয় পক্ষকে মাইনাস ফোর দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলাম তাহলে এইচ প্লাস এর ঘনমাত্রা দাঁড়াবে অ্যান্টিলগ মাইনাস ফোর অ্যান্টিলগ কথাটি মানে হচ্ছে আসলে টেন টু দি পাওয়ার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর তাহলে এই এই সিএল দ্রবণে পিএইচ ইকুয়াল ফোর হলে সেখানে এইচ প্লাস এর ঘনমাত্রা হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর এবং আমরা যদি এক কথায় মনে রাখার চেষ্টা করি যে কোন একটা দ্রবণে পিএইচ থেকে যদি এইচ প্লাস এর ঘনমাত্রা বের করতে চাই তাহলে এইচ প্লাস এর ঘনমাত্রা হবে অ্যান্টিলগ মাইনাস পিএইচ অথবা আমরা চাইলে এভাবে বলতে পারি এইচ প্লাস এর ঘনমাত্রা হবে টেন টু দি পর মাইনাস পিএইচ এটি হচ্ছে পিএইচ থেকে যদি আমরা এইচ প্লাস এর ঘনমাত্রা বের করতে চাই তাহলে আমরা এই ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রাখবো কিভাবে কোন একটি অ্যাসিডের ঘনমাত্রা থেকে পেজ বের করতে চাই দুর্বল অ্যাসিড থেকে এটা কিভাবে করব এবং সেই সাথে অ্যাসিডের ঘনমাত্রা কম হয়ে গেলে কিভাবে পেজ বের করতে হয় পানির আইনের গুণফল পরিবর্তিত হলে কিভাবে বের করব এবং পিএইচ থেকে কিভাবে এইচ প্লাসের ঘনমাত্রা বের করব ধন্যবাদ সবাইকে